あずまやの日日これ口実。どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は、禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから、毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて、一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や、歴史散歩的なことや、言葉の処方箋があればそういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば、幸いです9月27日今日は何の日 ?1793 年の今日遠山影本が生まれました遠山の金さんです遠山影本は江戸時代の旗本役職名でいうと町奉行といいまして町の行政とか司法を担当する役職です大目付の時期もありまして、こちらは大名とか朝廷を監視する役目、観察官です。遠山影元の父親の話を先にしますね。遠山影国とか影道と呼ばれていまして、うん、長井家、長井という家の四内として生まれますが、遠山家に養子に出されます。遠山家は地行五百国で幕府の主要ポストとは縁遠い存在でしたが、遠山影国は学問優秀で、昌平坂学問所の学問吟味に求大したことから、目付、長崎奉行、勘定奉行など異例の昇進を果たしました。文政年間の脳裏として知られ、中川忠秀、石川忠房と共に三傑と呼ばれた人で、遠山影国の母妃は、儒学の名門、林家八代目の林十歳が書いたそうです。そんな遠山影国の息子が遠山影元なんですが、影元が生まれる前に、影国の養父に子供ができたため、影国はその子を養子にして、その後、影元の出生届を出します。つまり、嫡男でありながら長,長子ではないという立場になるわけです。そのためだかどうだかわかりませんが、若い頃は放蕩生活を送っていたとか。遠山金四郎の名前は父親の通称であったのですが、1809年から金四郎を名乗るようになりましたので、以後は金四郎でお話しいたしましょう。金四郎は1825年から江戸幕府に出資。最初は西の丸で、当時、生死である徳川家吉のお世話係である古南土という職から始まって、西の丸古南土東取りにまで昇進します。1835年に古武神奉行に転任し、以後、作寺奉行、勘定奉行を経て、1840年に北町奉行に着きました。翌年、将軍となった徳川家吉隣席の久慈城長で、将軍から裁判ぶりを激勝、べた褒めされたわけですね。武行の模範とまで言われて、信任を得ました。時代は老中水野忠国の采配による天保の改革で徹底的な倹約方針です。金四郎は町奉行の立場ですけれども、町人の生活と利益を脅かすような極端な法令の実施には反対したり、町人への写真、贅沢ですね。写真を禁止していながら、武士には適用していないのだから、町人に対しても細かな禁止ではなく、文相応の振る舞いをしていればよいのではないですか、と、禁止令の緩和を求めたりしました。このお伺い書は却下され、禁止郎は、がっつり贅沢取締りを行う、水野忠国や鳥居洋蔵と対立することになります。このあたりの、町人を守ろうとする態度がドラマの遠山の金さんにつながっているんではないかなと思います。まあ、あずまやはあまりテレビを見ないので知らんけどっていう感じですけどね。
はい。えー、金四郎は鳥居養蔵の策略により、北町奉行を罷免され、大目付に。役職上は栄転ですが、事実上は官職に追いやられた形になりました。その後、天保の改革の失敗により、水野が罷免され、鳥居は寝返って地位を守りますが、後に水野が復帰し、鳥居が失脚。そして金四郎は今度は南町奉行として、市政に帰り咲きました。同一人物が南北両方の町奉行を務めたのは極めて異例のことなんだそうです。金四郎は水野の次の老中である安倍正宏からも徴用され、斜律編纂にも関わっています。斜律とは御社に関する法令のことで、御社についての規定は律両法以来様々な法令に規定されてきましたが、具体的な範囲や手続きなどを定めた法令としては日本最初のものでありました。病を得て隠居した後は、停発して機運と合し、1855年に亡くなりました。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。